As eleições estão chegando e o cenário que temos é muito mais de rejeição do que de aprovação. Muita gente está pensando em fazer o voto útil, que seria mais ou menos como você quer o candidato C, mas é contra o candidato A. Por isso, você vota no candidato B para que possa derrotar o candidato A. Na prática, isso fica muito mais simples. E a narrativa básica de um candidato que quer vencer a eleição é dizer, olha, é melhor votar em mim que nas alternativas. O que nós temos diante de um quadro que é bastante fragmentado, o um esforço das campanhas é dizer nesse momento agora, seja pragmático votando com convicção ou seja pragmático votando para resolvermos o pleito logo. No, no primeiro turno eu vou seguir o meu voto, né, no candidato que eu acredito que pode ganhar, mas não é provável. E no eventual segundo turno, migrar o meu voto para o candidato que, que eu quero que ganhe para que o outro candidato não ganhe. É basicamente isso. O voto útil, é, nesse nosso sistema político de, de vários candidatos, vários partidos, é um recurso que normalmente é utilizado e que eu acredito que seja válido. O nosso sistema eleitoral, eu entendo que ele já foi pensado para evitar esse voto estratégico, esse voto útil aí. Porque a partir do momento que você tem o segundo turno, você tem a opção de votar em quem você menos detesta depois. Se for uma daquelas duas que estão polarizadas, eu estou pedindo um voto por uma terceira via. É mais ou menos como comprar um carro, sabe? Aquele que você quer está muito caro. Aí compra o que mais se enquadra na sua vontade. Ou oh, realidade. Você também só tem disponível aquilo que está na loja. Você não tem. Você vai ter que fazer uma escolha baseada naquilo que é ao mesmo tempo aquilo que você prefere e aquilo que está dentro da sua possibilidade e que está disponível no mercado. Mas tem gente para quem essa conversa de voto útil não cola. Eles são meio que fora todo mundo. Acho que a gente deve votar em quem a gente realmente quer que nos represente. Você pretende anular. Se for para o segundo turno. Eu acho que também. Ninguém ali me representa mesmo, né? Eu acredito que sejam personagens, não são realmente pessoas é, engajadas para mudar. E não tem, não é o gosto mesmo da, da pessoa, do, do próprio candidato. Eu prefiro anular, anular o meu voto. Em hipótese alguma, a gente tem que deixar de exercer esse direito cidadão que a gente tem.